Twende kutizama Besera. Leo amegonga Abdallah King Kibaden Mputa mwanaume pekee anayeshikilia rekodi ya kufunga hati triki kwenye mpambano wa tani wa jadi mwaka tisamia na sabina saba kwenye mchezo uh, ambao Simba alitandika Yanga goli sita kwa sifuri Kibadeni alifunga goli tatu rekodi hiyo haijavunjwa mpaka anavyozungumza hii leo katika sehemu ya kwanza ya mazungumzo kwenye Besera leo ambapo amegonga anazungumza hasa kwa nini alipachikwa jina la King Mputa lakini pia kwa nini alikuwa akivaa Yes na bari kumi. Anafunguka mengi karibu kwenye Besera, sehemu ya kwanza na Abdallah Kibaden. Mimi naitwa Alhaji Abdallah Kibaden Mputa. Lakini hayo majina utaona yako Abdallah Kibaden Mputa. Ile la jina la Kibaden na Mputa limekuja baadaye. Lakini babangu marehemu Asman bin Sef. Nimezaliwa mwaka 1949 hapa hapa Dar es Salaam bagara kiburugwa na nimekulia ilala mtakilosa hapa nilipo hapa ndio makao makuu nyumbani kwetu e, nimeanza elimu yangu mwaka msini na tano msini tano e, hapa ilala bibu punja muslim school nimesoma hapo darasa la kwanza mpaka darasa la nne darasa la tano nikahamia makurumla middle school Nimemaliza elimu yangu ya middle school mwaka 66. Baada hapo e, Mwalimu Baba alitaka nisaidie zaidi kusoma lakini wakati huo ninacheza mpira vizuri tu mdogo mdogo na niliweza kupata nafasi za ajira sehemu nyingi tu. Kwa hiyo nikamwambia Mwalimu Baba asipate tabu ya kunisaidia tena zaidi kusoma ile elimu yangu ya middle school inatosha na naweza kupata kuendesha maisha yangu kupitia mpira. Kwa hiyo nikaendesha maisha kupitia mpira na nilianza kucheza huku chini e, vilabu vya Ilala hapa nipo uliponikuta nilikuwa na klabu inaitwa Hanoi, klabu nyingine inaitwa Young Heroes, kuna klabu linaitwa eh ilikuwa Buguruni State Style nakumbuka. Na micheza mpira kama nilivyokuambia e, wakati wa shule na baadaye nikaanza kucheza hivyo vilabu nilivyokutajia na hatimaye nikapata nafasi ya kujiunga na Kai Sports Club ilikuwa mtaa wa Mkunguni hapa hapa Dar es Salaam ni Sisters Club nafikiri na, 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 na Simba Sunderland wakati huo kwa hiyo nimecheza kuanzia mwaka sabini na moja nikapata bahati ya kujiunga na Sunderland na Sunderland nikacheza mwaka huo nikapata nafasi pia kujiunga timu ya taifa kwa hiyo nikachezea timu ya taifa sabina moja mpaka sabina nane nilipoacha e, nilianza mafunzo ya ualimu wa mpira kuanzia mwaka themanini lakini huku nyuma miaka ile ya sabini nikicheza Sunderland ilikuwa mwalimu akiondoka mimi napata nafasi ya kufundisha. Kwa hiyo nilikuwa wakiniita coach player huko nacheza huko nafundisha. Kwa hiyo niko kwenye mpira nimepata nafasi mwaka samanini kuanza ma, mafunzo ya ualimu. Hapa hapa ni chini na baadaye nikapata nafasi ya kwenda Ujerumani, nikakaa nikapata diploma. Niliporudi nikaenda na, na kozi nyingine ya nje nilienda Brazil na Kajumoro. Nikapata pia diploma nyingine. Kwa hiyo nilikuwa na na, na udhulia, na kozi za futuro nyingi na veti nikikuonyesha lakini ziko ofisini kwangu chanika kama kumi kumi na mbili. Kwa hiyo nimefundisha e, kwenye vilabu yenyewe Simba. Alafu nikaenda nikafundisha maji maji. Alafu nikafundisha mtibwa shuga nikafundisha Kagera Sugar nimekuja kufundisha mm, timu nyingi tu za mkoa wa Dar es Salaam mkoa wa Ruvuma baadaye nikafundisha pia timu ya taifa ya Tanzania na kwenye timu ya taifa tangu ndogo ile under 20 Serengeti Boys Serengeti Boys nilifundisha mpaka tunafadikiwa kuingia kwenye finali kwa na tatizo la Nurdin Bakari tukaondolewa kwenye yale mashindano lakini 
kwenye ufundishaji upande mwingine wa Simba niliwafundisha Simba mpaka kwenye finali ya kombe la CAF tukakipoteza kikombe hapa hapa nyumbani. Hili jina lilikuwaje li, kwaje mpaka ukapata jina la kumpoteza? Ya tena na shuru nitaka kupotea kidogo. Nasema nilipo, jina langu kamili ni Abdallah Asmani Sefu. Lakini niliposoma Habib Punja kuna madrasa pale. Nisoma chuoni vizuri tu. Hasa wakati nikisoma watoto wenzangu walikuwa na, wanaimba wimbo. Nasema Abdallah Kibadeni mtendeni kasingizia wageni sasa ni wimbo sasa likawa ile abdala kibadini likakava ile kwenye kibadeni wala la baba tena likapotea kwa hiyo katika kucheza mpira mimi nilikuwa mahiri sana kwa nafasi ya inside left namba kumi na hii nafasi alikuwa akicheza pele duniani yeye alikuwa mfalme kutoka Brazil sasa mimi nilipenda uchezaji wake na nilimpenda umaili wake kwa hiyo nikawa naiga vitu vyake hasa tawanza wao wanoniona ile namba unachezea namba kumi na 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 nafasi hiyo na ule uwezo ninaocheza wakaanza kunita king kama yule anavyomuita wa Brazil kwa hiyo mimi kingi kibadeni yule king pele sasa na lingine lililamputa nilipata mwaka sabina nane nilipoenda maji maji kucheza nilipoenda kule marehemu gama mkuu wa mkoa akasema huyu mtoto ni kijana ni shujaa ameacha kwenda wakati watu wanaondoka wanaenda rabuni mimi nikaondoka kwenda songea akasema basi sasa tumpe heshima tumuingize kwenye familia ya Kingoni tumtafutie jina kwa hiyo katika majina yaliyotafutwa yaliwekwa kwenye kisonjo angoni wanaita kama kitunga vikatasi vingi tu vina majina majina uchukue kimoja na tulipata haya majina na wenzangu ambao walienda nao kina Hamisi Malumbo kina Idi Pazi E, tukachukua vikatasi kwa kila mmoja anachukua lina jina lake sasa mimi kuchukua litamputa mputa ndio kiongozi wa wale machifu kwa hiyo ikabidi sasa mimi tufanye tufanye kuingia kwangu rasi kimila e, waitwa wale kina mputa watoto wake walikuwa hai wakati wanaishi songea maposeni tukafanya ikafanya sherehe ya kimkoa kibadeni kuingia kwenye familia ya kingoni na jina hilo likamputa. Kwa hiyo sasa sikuweza kuliweka la kwanza. Nikabaki na Abdala, nikaingia la Kibadeni nikaongezea na Mputa. 